ബ്രഹ്മാനന്ദം പരമസുഗതം കേവലം ജാനമൂർത്തി ദന്താതീതം ഗഗനസദൃശ്യം തത്വമസ്യാതിലക്ഷ്യം ഏകം നിത്യം വിമലമജലം സർവതീ സാക്ഷിഭൂതം ഭാവാതീതം ത്രിഗുണരഹിതം സദ്ഗുരുത്വം നമാമി ഈശ്വരദർശനം ലഭിച്ച ഈശ്വരാനുഭൂതി അനുഭവിച്ച മഹാജ്ഞാനികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിനോട്ടമാണ് സംസ്കൃതി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സംസ്കൃതി പ്രോഗ്രാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ രണ്ടാം എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തി ആ ഭക്തിരസം ഭക്തിയുടെ ആനന്ദം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ലഭിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള രീതികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അവതാരമാണ് അതിനൊരു മഹാമന്ത്രം തന്നെയുണ്ട് ചൈതന്യം മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അതാലപിക്കും ഒപ്പം ജപിച്ച് ജപിച്ച് നൃത്തമാണ് ആ മഹാമന്ത്രം അതിനോടുകൂടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ കൂടി മറ്റുള്ളവരും ആ മന്ത്രം ജപിച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങും അത് വളരെ എന്താ പറയുക ആ ഈശ്വരാനുഭൂതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ മന്ത്രം തന്നെയാണ് അത് ഇതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരി ബോൽ ഹരി ബോൽ ഹരി ബോൽ ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വയമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു നോക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലൊരു മൂലയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് അത് പതുക്കെ ചെല്ലുക പച്ച പറ്റണ മാതിരി നമ്മളറിയാതൊരു ആനന്ദം മനസ്സിലിങ്ങനെ വരും അതിങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി അത് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സ് മനസ്സിലെ ദുർവിചാരങ്ങളും വാസനകളും എല്ലാം പോയി ഈശ്വരാനുഭൂതി ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും പക്ഷേ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ അത് വിടില്ല ഈ മന്ത്രം അത്രയും സ്വീറ്റ് മധുരമാണത് സിറ്റ് ഈസ് സോ സ്വീറ്റ് വി കോൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് സ്വീറ്റ്നെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള മാ മധുരമുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് പരിശീലിക്കുക വേണ്ടു എത്ര പേർക്കാണ് ഇത് ജപിച്ച് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എത്രയോ പേര് ഈ അനുഭൂതി ഇതിന് വേറൊരു ഗുണം വെച്ചാൽ നമ്മളത് പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആനന്ദമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യം എത്തുന്നവരെ വലിയ വിഷമാണ് അങ്ങ് ശരീരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശ്വാസം ഇതാക്കി നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു ദുല്ല ഇതല്ല യു കൻ എൻജോയ് ദി ഫ്രീഡം നൗ ഇറ്റ്സ് ഈ സാധനാഘട്ടത്തിനും വളരെ മധുരമായിട്ട് ആനന്ദമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോകും എന്താ ഇതിങ്ങനെ പാടി ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാതെ മനസ്സിലേക്ക് വരും പിന്നെ അപ്പപ്പോൾ വരുന്ന സംശയങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് ആ മനസ്സായി ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുരു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അവിടെ എത്തി എത്തിയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലോ ഓഫ് നേച്ചർ ലോ ഓഫ് ഗോഡ് ഈശ്വരൻ്റെ നിയമമാണത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കാൻ ആര് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു വേറെ എവിടെയും തേടി പോണ്ട ദാറ്റ് ഗുരു വിൽ കം ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹേർ സെൽഫ് ടു യു ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജപിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇപ്പം വാൽമീകിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് രാമ 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 പിന്നെ മനസ്സിലേ പോയിട്ട് നിൽക്കും 
ചിലവർക്ക് കൃഷ്ണ 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 ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ള ചതയെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഗൗരാംഗൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ഋതമൊക്കെ ഉണ്ട് അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിശ്ചലമാവും മനസ്സ് നിശ്ചലമായില്ലെങ്കിലും ഇത് ജപിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും നമ്മൾ ഏത് പണിയെടുക്കുമ്പോഴും ആവാം വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്കാവാം അമ്മമാരൊക്കെ പറയല്ല ബംഗാളിലും ഇദ്ദേഹം എവിടെയൊക്കെ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു അവരുടെയൊക്കെ ചുണ്ടുകളിൽ ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ഹരേ രാമ എന്നുള്ള അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ അങ്ങനെ അത് പോയി കൊണ്ടുപോകണം അത് നമ്മൾ ഉറങ്ങി പോകട്ടെ ഉറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അത് ഉറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിങ്ങനെ നിശ്ചലാവുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരും മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അറിവോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ അത് സമാധിയാവും മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അജ്ഞതയിലാവുമ്പോൾ അത് ഉറക്കാവും അതാണ് നമ്മളൊന്നും അറിയാത്തത് അപ്പം സുഖം ഉണ്ടാവും മനസ്സ് നിന്നാൽ സുഖ ആരുടെ ആയാലും മനസ്സ് നിന്നാൽ സുഖം ആനന്ദം ആത്മീയ ഇതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ മനസ്സിനെ നിർത്തണം മനസ്സ് നിന്നാൽ ആർക്കത് പരിശോധിക്കാം ഇതാണ് ശാസ്ത്രവും അകത്തുള്ള ശാസ്ത്രം ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സ്പിരിച്വൽ സയൻസ് ഈ മനസ്സിനെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബ്ലിസ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിന് ഏകാ ഈ ആനന്ദമൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വെൻ യു സി എ മൂവി മൂവിയിൽ നിന്ന് നല്ല ആനന്ദം കിട്ടുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വിത്തിൻ യു അതിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് വെൻ യു സി ഫുട്ബോൾ യു ഗെറ്റ് എൻജോയ് ഇൻ വൈ ഹൗ യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് ബീങ് സ്റ്റോപ്പ് മനസ്സ് നിന്നുപോയി അതിൽ ഏകാഗ്രപ്പെട്ടുപോയി വേറെ ചിന്തകൾ വരുന്നില്ല ഏത് ഫിനോമിനൽ ഏത് പ്രതിഭാസം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചോളൂ ഈവൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയി യു ഡ്രിങ്ക് വൈൻ ഓർ ലിക്ക് ഓർ എനി തിങ് യു ഗെറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് സ്റ്റോപ്ഡ് എല്ലായിടത്തും അത് തന്നെയാണ് ആ നമ്മൾ പുറമേ അനുഭവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഏകാഗ്രതയാണ് എത്ര നല്ല ഫിലിം ആയിക്കോട്ടെ എത്ര നല്ല ഭക്ഷണം ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് സുന്ദരമായ വസ്തുക്കളും മുമ്പിൽ വന്നോട്ടെ വെൻ യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് ഡിസ്റ്റർബ് യു കോണ്ട് എൻജോയ് നല്ലൊരു സദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പാട്ട് സംഗീതം അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തിഗാനം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മ മരിച്ചിട്ടോ ആരെങ്കിലും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് പാട്ടല്ല ഏത് ഭക്ഷണമല്ല ഏത് ക്രിക്കറ്റ് കളിയല്ല ഏത് ഫുട്ബോൾ കളിയല്ല എന്ത് വിരുന്നല്ല യു കോണ്ട് ഹാവ് ഹാപ്പിനെസ് വൈ അതൊന്നാണ് അത് തരുന്നതെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ സന്തോഷം വേണ്ടേ ബിക്കോസ് ഹാപ്പിനെസ് കംസ് വിത്ത് ഇൻ യു ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് ഫ്രം യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ബോധത്തിനാണ് വൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റർബ് യു കോൺ ഗെറ്റ് എനി ഹാപ്പിനെസ് എനി ബ്ലീസ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് പുറമേ നിന്ന് അത് കിട്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പുറമേ നിന്നാണ് ആനന്ദം പുറമേ നിന്നാണ് ആനന്ദം പക്ഷെ ഈ മനസ്സ് ഏകാഗ്ര അപ്പോൾ ഈ ആത്മീയത്തിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുറമേക്ക് മനസ്സ് ഏകാഗ്രപ്പെടാൻ ഈ സാധന കാലഘട്ടത്തിലേ വേണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട ദറ്റ് ബ്ലീസ് കംസ് വിത്ത് ഇൻ അതാണ് ഈ മഹർഷിമാരും ഋഷിമാരൊക്കെ തന്നെ സ്വയം ആനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആനന്ദിച്ചിരിക്കാൻ ബാഹ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മുമ്പിൽ വേണം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വർത്താനം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കാണണം ക്രിക്കറ്റ് കാണണം ഇതൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് ദേ ദം സെൽഫ് എൻജോയ് ദേർ ബ്ലിസ് ബ്ലിസ് ഓഫ് ദർ ആത്മ അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ബാഹ്യമായ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അതറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു ഇതാണ് ആ ആധ്യാത്മികത ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശാസ്ത്രം അതിപ്പോൾ ഏത് ചക്രവർത്തി ആയാലും ഏത് സൂര്യനിലോ ചന്ദ്രനിലോ പോയി തിരിച്ചു വന്നവനായാലും അവനവനെ പറ്റി അവരറിയുന്നില്ല ഇത് അവനവനെ പറ്റി അറിയുന്നതാണ് ദി സയൻസ് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അത് മതത്തിന് അതീതമാണ് മതത്തിന് അപ്പുറമാണ് അതിലേക്ക് എത്രയോ വഴികളുണ്ട് അത് ഇത്രയും വഴികൾ കാണിച്ചു തന്ന ഒരേ ഒരു ഭൂമി ഭാരതഭൂമിയുള്ളൂ മറ്റതൊ
നിങ്ങളുടെ മനോ നില അനുസരിച്ച് ഏതും ആവാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഈശ്വരനെയും ഭജിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ പിന്നെ പിന്നെ ആ ആത്മചൈതന്യത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം മാത്രം ഏത് രൂപത്തെയും ഭജിക്കണം ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഗൗരാംഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രേമത്തിൽ ഒതുക്കി ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രേമത്തിനപ്പുറം ഒരു ഭക്തിയില്ല ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് മഹാ ചൈതന്യം മഹാബ്രഹ്മം പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശരീരം ഞാൻ ഈ ശരീ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല പക്ഷെ മൂടന്മാർ എന്നെ ഈ ശരീരമായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ ശരീരമായിട്ട് എന്നെ കണ്ടോളൂ ഇതിന് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ചൈതന്യം എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആനന്ദ ബോധമാണ് ഞാനെന്ന് പിന്നീടെങ്കിലും സാധന ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ധരിക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് ഏകാഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നെ പൂജിക്കാം എന്നെ ഇതൊക്കെ ഈ ശരീരത്തെ പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനപ്പുറമുള്ള എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹാ ആനന്ദ സമുദ്രമാണ് അത് നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു എത്രയോ വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് മൂട മൂടന്മാരാണെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളതിൽ കാണുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഭക്തിയും ആനന്ദവും ജ്ഞാനവും തരും അതിലൂടെ പിന്നെയും പോണം 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 ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരുമല്ല ആ മൂടന്മാരെപ്പോഴും എന്നെ ഈ ശരീരമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് പോരാന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരീരത്തിനപ്പുറമുള്ള എങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെറൊരു ശരീരമായിരുന്നെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയല്ലേ വരും ഇത്രയും ഇത് വരില്ല അപ്പോൾ എന്നും ഏത് കാലത്തും എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആനന്ദ ചൈതന്യമാണ് ആനന്ദബോധമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഒരു ഇത് ആടി നൃത്തം ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം എവിടെ എവിടെയൊക്കെ പോകണോ അവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണമില്ല ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു നാമസങ്കീർത്തനം ഉണ്ട് കേട്ടാൽ എല്ലാം മറന്നു കൂടുകയാണ് ഹരേ രാമ ആ അങ്ങോട്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നങ്ങോട്ട് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടെ സി ഇറ്റ്സ് അട്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ആകർഷണം നോക്കി വെക്കൂ ഈ ഭക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റൂ ജ്ഞാനത്തിനൊന്നും ഇത്ര പറ്റില്ല ഭക്തി മാർഗത്തിലേ പറ്റൂ ഇപ്പം ഭക്തി മാർഗം ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരും അയ്യോ വെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഭക്തിയിൽ അവർ ഈ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളെ മാതിരി ഇത്ര ഫ്ലുവൻ്റായിട്ടൊന്നും ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഏകാഗ്രതയാണ് അവർക്ക് എന്തൊരു ഭക്തിയാണ് അവരതിൽ ലയിച്ചിരിക്കും അവർ ആത്മാനുഭൂതി കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ ആ സമയത്ത് നമ്മളെക്കാട്ടിൽ അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദർ മൈൻഡ് ഒരു മനസ്സ് അവർ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏകാഗ്ര മനസ്സിനും ആ അതാണ് ഏകാഗ്രം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഏകാഗ്രത ഏകാഗ്രത എന്താ ഏകം അഗ്രം ആ അഗ്രം ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഏകാ ഏകമാക്കുക ഒന്നാക്കുക അപ്പോൾ കൃഷ്ണനിലേക്കോ രാമനിലേക്കോ ഏത് ദേവനോ ദേവിയോ എന്തായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തത്വത്തിലേക്കോ ഈ മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ട് ഏകാഗ്രമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനസ്സ് അവിടെ നിന്ന് പോവും പിന്നെ ആനന്ദമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത ഏകാഗ്രത ശീലിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് ഭൗതികത്തിലായാലും നമുക്കൊരു കാര്യത്തിനോട് ഏകാഗ്രത ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രവൃത്തി പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ ഗൗരാംഗൻ ഈ ഭക്തി ഇങ്ങനെ വിതറിങ്ങോട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ഇപ്പം പലരും പല രീതിയാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി നന്നായി ഭജന പാടും ഭക്തിയുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ജ്ഞാനമാണ് വേദാന്ത ജ്ഞാനം പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഭക്തി നന്നായി ഭജന പാടും ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന് വിവേകാനന്ദൻ്റെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഭജന ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും ഒന്നിനോട് എതിരല്ല ഓ എല്ലാം വേണം നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലെ അവയന്മാർ കാല് കൈയ്യിനെതിരല്ല അതേമാതിരി കൈ കാലിനെതിരല്ല കണ്ണ് ചെവിക്കെതിരെ എല്ലാം കൂടി ആ ഹാർമണി അങ്ങനെ സംയോജിച്ചാലേ ആ തത്വത്തിലെത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭക്തി ജ്ഞാനം കർമ്മം രാജ്യം രാജ്യോഗം ഇതൊക്കെ അവിടെ ഈ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാതെ നമ്മളിലെത്തും അതാ പറയുന്നത് ഈ നാമസങ്കീർത്തനം ശീലിച്ച് ശീലിച്ച
ഇത് വേറെ വിധത്തിൽ പരിശീലിക്കാൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായി കണ്ണും പൂട്ടി ശ്വാസം ഇതാക്കി ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം ഇരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ബലം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇരിക്കേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷേ തത്വം അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിലെ രാഗദ്വേഷങ്ങളും വാസനകളും ഇല്ലാതാക്കി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ടു കിൽ അവർ ഓൺ മൈൻഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാവിലെ എണീട്ട മുതൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ മനസ്സിനെ അങ്ങനെ ഈശ്വരമയമാക്കൂ ബ്രഹ്മമയമാക്കൂ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രേമം കൊണ്ട് മറയ്ക്കൂ കൃഷ്ണ പ്രേമമയമാക്കൂ മഹാവിഷ്ണുമയമാക്കൂ ശിവനെയാണെങ്കിൽ ശിവമയമാക്കൂ ദേവിയാണെങ്കിൽ ദേവിമയമാക്കൂ പിന്നെ അവിടെ മറ്റു വസ്തുക്കൾക്കൊന്നും ഒരു യാതൊരു നിലനിൽപ്പുമില്ല അപ്പോൾ അതിനോടനുസരിച്ചുള്ള ചിന്തകളും വരില്ല അപ്പോൾ ചിലർ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യവഹാരികത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ പറ്റും ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വ്യവഹാരികത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ വ്യവഹാരിക ആത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടല്ല അത് പറ്റും അത് ഈ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമോ ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ കാര്യം നടക്കുമോ ഇത് ഈ ലോകത്ത് തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ നടന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇവിടെ നടത്തി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ നടത്തി രമണ ഭഗവാൻ നടത്തി ശങ്കരാചാര്യ നടത്തി അവരൊക്കെ വ്യവഹാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ബൗദ്ധ്യത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ അവരെവിടേക്കാ ഇപ്പോൾ ഇതാ ലോകം മുഴുവൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്ന അമ്മ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി ഈ വ്യവഹാരത്തിൽ അങ്ങേറ്റം ഇതായിട്ട് തന്നെയല്ലേ ഇതെല്ലാം വാരി വിതറുന്ന ഭക്തി ഗൗരാംഗ എന്നെ പോലെ തന്നെ ആ ഭജന പാടി ഭജന പാടി ഭജന പാടി അമ്മ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ് അമ്മ ആദ്യമേ സാധനാഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭജനയിലൂടെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭജനയിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് ഈ പരമ തത്വം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ഗൗരാംഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പഠിക്കുന്നവർ കേരളത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അമ്മയെപ്പറ്റി ഓർത്തു അമ്മയുടെ ആ സാധന കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു അമ്മ രണ്ടും അനുഭവിച്ചാണ് ആ വിര ഇവിടെ ശ്രീ ഗൗരാംഗ മുനി അല്ല ഐ മീൻ ഗൗരാംഗൻ അനുഭവിച്ച ആ വിരഹ ഭാവം രാധാഭാവം ഗോപികമാരുടെ ഭാവം അമ്മയും അനുഭവിച്ചിരുന്നു കൃഷ്ണാന്നി എവിടെ കൃഷ്ണാന്നി എവിടെ അമ്മ വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കൃഷ്ണാന്നി എവിടെ ആ രാധയുടെ ഭാവം കൈകൊണ്ട് കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്താം ഈ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്നും നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേ കാര്യങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്നും അറിയില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഏത് കാര്യമായാലും ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറട്ടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടണമെങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം അതിൽ കയറിയിരിക്കണം ചവിട്ടി പഠിക്കണം അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നിർദ്ദേശിക്കാൻ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചവിട്ടി തലകുത്തി മറിയും ചിലപ്പോൾ വികലാംഗനാവും അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോലും ഒരു ചെറിയ ഗുരുവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ചെറുതെന്ന് പറയണം പാടില്ല ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവനവനെ തന്നെ അറിയുക ഈ ആനന്ദം എന്നും ആനന്ദം തരുന്നൊരു ശാസ്ത്രത്തെ അറിയുക നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്ത ആ ചൈതന്യമാണെന്ന് അറിയുക നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് അല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ആ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവിനെ പിന്നെ മഹാഗുരു എന്നല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അവരെ ധ്യാനിക്കണം വന്ദിക്കണം പൂജിക്കണം സാധാ ഗുരുക്കന്മാരെ പോലെ നമ്മൾ പൂജിക്കണമെന്നില്ല പൂജിക്കണം ബിക്കോസ് ദ ആർ ഇമ്പോർട്ടിങ് എ നോളജ് ടു അസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഈ നോളജ് തരുന്നവര് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഈശ്വര തുല്യം ദൈവതുല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ ദേവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് അവർ വെറും ഈ ശരീരം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡോക്ടറുടെ അഞ്ചടി ആറടി ശരീരം കണ്ടല്ല ആ നോളജ് ആ എന്താ പറയുക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അറിവ് ആരോഗ്യം മറ്റുള്ളവരേക്ക് കൊട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഒരു മന്ത്രിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള അറിവ് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഈ അഞ്ചടി ആറടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല ഏതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ടുകാരൻ അയാളുടെ ശരീരം നോക്കിയിട്ടാണോ അയാൾ ആരാധിക്കുന്നത് അയാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ അതിഗംഭീരമായ പാട്ടുകൾ അത് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ആനന്ദം തരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നല്ല മൃദംഗം വായിക്കുന്നു ആ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ചെണ്ട കൊട്ടുന്നു ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന ആളുടെ തടിയും വണ്ണവും കണ്ടും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ആ അതിൽ
ആ മഹാഗുരുവിന് ഈശ്വരനല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താ തെറ്റ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ ആൾദൈവം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിക്കുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പ് അറിയാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ അവരോടൊന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ഒന്ന് പോകും നിങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഇത് നടത്തുന്നവരെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവ് കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് അവരുടെ മുഖസൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടല്ല അവരെന്ത് പറയുന്നു അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ജ്ഞാനത്തെയാണ് മറ്റുള്ളവർ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവരെ മഹാഗുരുവിൽ അപ്പുറമുള്ള ഗുരുവാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും നമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കാൽക്കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വീണുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം തുടരുകയാണ് ഏതായാലും ഈ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം